আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আমার হাতটা খেতে হবে না হাতটা খেতে হবে না কিভাবে থাকবেন কোথায় ঘুরবেন এবং আর কি কি দেখা যেতে পারে আজকে আমাদের সকালবেলা ডিহিন পাটকাইতে সাফারি করতে যাবার কথা ছিল ইনফ্যাক্ট দলের কিছু সদস্য ডিহিং পাটকাইতেই ঘুরেছেন কিন্তু আমি গেছিলাম ডিহিং পাটকাই থেকে মাগুরি দিন গ্রামের ভোরবেলা এত সুন্দর সকালবেলা না উঠলে ভোরের এই সৌন্দর্য কিন্তু মিস করে যেতাম আজকে ডিব্রু সাইখোয়া ন্যাশনাল পার্কের কাছাকাছি এই অঞ্চলে পাখি দেখার সুযোগ পেয়ে আমি ভীষণ এক্সাইটেড পথে যাবার সময় গাড়ি থেকেই দেখলাম একটি গ্রামের বাড়িতে বাড়ির সামনের গাছে দুটি পায়ের হর্নবিল বসে আছে গাড়ি থেকেই নিলাম তাদের ছবি আমরা যেমন ডিহিং পাটকাইয়ের সাথে মাগুরি বিল ঘুরেছিলাম সেরকম মাগুরির সাথে যারা পাখি দেখতে ভালোবাসেন তারা কিন্তু অনায়াসেই যুক্ত করতে পারেন মিশমি হিলস নামদাফা ওয়ালং ইত্যাদি জায়গা অথবা মাগুরির সাথে যুক্ত করতে পারেন ডিব্রু সাইখোয়ার ন্যাশনাল পার্ক যারা প্রকৃতি প্রেমী অথচ বার্ড আর নন আলাদা করে তারা মাগুরির সাথে ঘুরতে পারেন আনিনি রোয়িং তেজু নামসাই পরশুরাম কুণ্ড ইত্যাদি জায়গা এই জায়গাগুলির ওপর যদি ভিডিও দেখতে চান তাহলে ডিসক্রিপশনে এবং আই বাটনে দেখুন এই ব্রিজ থেকে আরো বেশ কিছু দূর আমরা এগিয়ে গেলাম আজকে আমরা মাগুরি বিলের পাশে যে গ্রাসল্যান্ড আছে সেখানে পাখি দেখব হাই ফ্রেন্ডস আমিও ইন্দ্রিলা আপনারা দেখছেন ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলস ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলসে আজকে একটা নতুন এপিসোডে আমরা চলে এসেছি আসামের মাগুরি বিল মাগুরি বিল একটা ইম্পর্টেন্ট হটস্পট যারা পাখি দেখতে ভালোবাসেন তাদের জন্য মাগুরি বিলে দাঁড়িয়ে আছি এখন আজকে মাগুরি বিল কভার করব এখানে যা যা পাখি আছে এই সময় সেটা দেখব যদিও মাগুরি বিলে কিন্তু বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলাদা আলাদা পাখি পাওয়া যায় সেই বিষয়েও জানব আমি এসেছি ডিহিং পাটকাই থেকে ডিহিং পাটকাই থেকে গাড়িতে এলাম কিন্তু মাগুরি বিলে আসা যায় কিন্তু নিউ তিনশুকিয়া হয়ে অথবা ডিব্রুগড় হয়ে নিউ তিনশুকিয়া যদি ট্রেনে আসেন সেখান থেকে মাত্র কুড়ি মিনিট লাগে অটোতে চলে আসা যায় আর যদি গাড়ি থাকে তাহলে তো হলই আর ডিব্রুগড় থেকে যদি আসেন মানে যদি ফ্লাইটে আসেন আর কি ডিব্রুগড়ে তাহলে সেখান থেকেও ঘণ্টাখানেক মতন লাগে গাড়িতে এবার চার পাঁচটা ওয়েটল্যান্ড মাগুরি ওয়েটল্যান্ড আরও দেখব মাগুরি ওয়েটল্যান্ডের মধ্যে আর কি কি কোথায় কোথায় যাওয়া যায় আমরা এখন এই পথ ধরে আমরা গাড়িতে এখানে এসে নামলাম এই পথ ধরে এবার আমরা সোজা হেঁটে চলেছি চারপাশে বিভিন্ন রকম পাখি দেখছি গাড়ি থেকে নেমে আমরা যখন নদী পর্যন্ত পৌঁছলাম এই জায়গাটার নাম বাগজান গ্রাসল্যান্ড বাগজান আচ্ছা বাগজানি ফেমাস কেন কিছুদিন আগে যে অয়েল কেলেঙ্কারি হলো না যে মাগুরি পুরে যাবে অয়েল রিক টোটাল তোর মানে স্পিল হয়ে অয়েল স্পিল হয়ে টোটাল এখানে আগুন ধরে গেছিল প্রায় কত দিন যেন একশো কত দিন একশো একশো কুড়ি দিনের পর আগুন দিয়েছে তো তখনই ওই সব বাগজান হচ্ছে তোমার এই এটা খুব বিখ্যাত হয়ে যায় আর কি বাগজানটা যে ওই অয়েল স্পিলের পরই নদীর নাম ডাঙ্গুরি নদী 
এই নদী পেরিয়ে এবার আমরা যাব ওপারে নদীর ওপারের অংশটির নাম কলিয়াপানি গ্রাসল্যান্ড নৌকোয় এক একবারে মাত্র দুজন করে যেতে পারেন দুবার ওপারে যাওয়া এবং দুবার ফেরত আনা সব মিলিয়ে নৌকোয় একশো টাকা মতো নিয়েছিল আমরা যখন পাখি দেখতে যাই তখন পাখির সাথে সাথে কিন্তু চারপাশের প্রকৃতি তার শান্ত নিস্তব্ধতা সেটাও একশো শতাংশ উপভোগ করি যেমন উপভোগ করছিলাম নৌকোর দ্বার পাইবার এই ছপ ছপ শব্দ এই বালির চড়া বালির চড়ার এই অংশটা দেখে পূর্বস্থলীর কথা মনে পড়ছে মানে যেখানে অস্প্রে দেখতে যায় লোকে ওইদিকে একটা বালির চড়া আছে না অনেকটা সেই রকম যাই হোক এই নদীটা ব্রহ্মপুত্রের সাথে গিয়ে মিশেছে ব্রহ্মপুত্রের এই অংশ বর্ষাকালে অনেকটাই বেশি জল হয় এই সময় মার্চ মাসে জল কম আছে পাঁচ মিনিট মতন লাগলো বা পাঁচ মিনিটেরও কম সময় লাগলো বোধ ওই ওঠানামা করতে যেটুকু সময় লাগে সেরকম বেশি টাইম লাগেনি তো এখানে এসেছি এই দিকটা এসেছি মূলত রেড বান্টিংয়ের জন্য রেড বান্টিংয়ের সাইটিং হচ্ছে এখন এবার গাইড এলে তারপরে আরেকটুখানি ওপাশে যাব ওপাশে ঘাসের জমি আছে দেখতে পাচ্ছি হয়তো ওখানেই রয়েছে কিছুটা ফাঁকা প্রান্তর আর কিছুটা বড় বড় ঘাসের জমির ওপর দিয়ে পথ চলা শুরু হল রিড বান্টিং নাম শুনেই বোঝা যায় যে এরা কোথায় বসতে পারে তাই আমরা খেয়াল রাখছিলাম রিডগুলির দিকে রিড অর্থাৎ শুকনো যে সর জাতীয় ঘাস রয়েছে সেগুলি এখানে পেয়ে গেলাম রিড বান্টিং ঘাসের জমির ওপর দিয়ে যাচ্ছি ঘাসগুলো প্রচণ্ড লম্বা কোথাও কোথাও ঘাসের ওপরে বসে আছে দেখতে পাচ্ছি পাখি মানে ওই আর কি হালকা একটা দেখতে পাচ্ছি বায়নকুলার দিয়ে দেখে নিতে হচ্ছে হয়তো ছবি বা ভিডিও নিতে পারছি না কারণ এত লম্বা ঘাস এই ঘাসগুলো আমার হাইটের সমান ঘাস এবার এখানে এর ওপরে যদি পাখি বসে থাকে দেখতে পাওয়াটাই মুশকিল যদি বা চোখে দেখতে পাই ক্যামেরা দিয়ে ফোকাস করা আরও মুশকিল পেলাম গ্রেসফুল প্রিমিয়ার ডাক ডাক লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখলাম যে ঘাসের একদম মাথায় বসে আছে গ্রেসফুল প্রিমিয়া এই অংশে পেয়েছিলাম আরো বেশ কিছু পাখি আসুন এক ঝলকে দেখিনি তাদের মাগুরে বিল সংলগ্ন অঞ্চলে বেশ কিছু ইকো ক্যাম্প রয়েছে ইকো ক্যাম্প গুলির ভাড়া ব্রেকফাস্ট এবং ডিনার সমেত পনেরোশো থেকে আঠেরোশোর মধ্যে ঘোরাফেরা করে তবে না থাকলেও আপনি কিন্তু এখানে ব্রেকফাস্ট আলাদা করে করতেই পারেন 
পেঁয়াজ বলো পেঁয়াজ লাই বিজন পেঁয়াজ যারা পাখি দেখতে ভালোবাসেন তাদের জন্য খাওয়া দাওয়া থাকা ট্রান্সপোর্ট গাইড ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে দিন প্রতি ছহাজার টাকা খরচ হতে পারে পেছনে এটা হচ্ছে মাগুরি বিলের অংশ মাগুরি বিলে বছরের যে কোনো সময় আসতে পারলেও পাখি দেখার জন্য স্পেশালি যারা আসবেন তারা কিন্তু অতি অবশ্যই চেষ্টা করবেন শীতকালের দিকে আসতে কারণ শীতকালে এখানে এমন কিছু পাখি দেখা যায় যেটা অন্যান্য সময় দেখা যায় না মানে প্রচুর পরিযায়ী পাখি কিন্তু শীতকালে এখানে আসে সেই পাখিগুলি দেখার জন্য আসতে হবে অবশ্যই শীতকালে আর আমরা যে সময়টা এসেছি বসন্তে এই সময় শীতের পাখি কিছু নেই তবে শীতকালে আগে আমি ঘুরে গেছি মাগুরি বিল তো সেই সময়ের কিছু ছবি আমি দেখাচ্ছি যে সময়টা আমি শীতকালে এসেছিলাম বা অন্যান্য বেশ কিছু পাখি দেখেছি এবার বসন্তে মানে মার্চ মাসে যখন এসেছি এবার মূলত আমরা ঘুরে বেড়ালাম বা এই ভিডিওটা মেনলি আর কি দেখিয়েছি গ্রাসল্যান্ড বার্ডিং নিয়ে গ্রাসল্যান্ডে কি কি পাখি পেয়েছি সেটা এবার ওই অংশটা ডিব্রু শাইখোয়া ন্যাশনাল পার্কের ভেতরে পড়ছে নদী পার হয়ে ওপাশে যেতে হয় ওই ওই দিকটা আর কি ডিব্রু শাইখোয়া ন্যাশনাল পার্কের ভেতরে পড়ছে বা মাগুরি গ্রাসল্যান্ড বার্ডিং বলতেও অনেকটা ওই অংশগুলোকে বোঝানো যায় এবার গ্রাসল্যান্ডে যে ধরনের পাখি পাওয়া যায় স্বাভাবিক জলে সেরকম পাওয়া যাবে না সমস্ত জায়গার পাখির ধরন আলাদা আলাদা হয় মাগুরির এই ভিডিও আপনার কেমন লেগেছে আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন আপনার কমেন্ট পেলে তাহলে এই জাতীয় কাজ করতে আমি আরও বেশি উৎসাহ পাবো ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলসের পরবর্তী সমস্ত ভিডিও দেখার জন্য কিন্তু অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অল করে রাখতে ভুলবেন না যাতে পরের ভিডিও যখন আপলোড করব তখন আপনার কাছে সবার আগে নোটিফিকেশান পৌঁছবে এবং ভিডিওটি আপনি দেখতে পান ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলসকে ফলো করুন ফেসবুকে ইনস্টাগ্রামে এবং টুইটারে লিঙ্কড ইনও ফলো করতে পারেন কারণ ইউটিউবে মেন এই ভিডিও আপলোড করার আগে অন্যান্য সোশ্যাল হ্যান্ডেলে আমি বেড়াতে যাওয়ার টুকরো টুকরো গল্প শেয়ার করি সেগুলো সবার আগে দেখতে পাবেন আপনি যদি আমাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করেন